హాలే లూయా మన ప్రభు అయిన సుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభములు గుడ్ మార్నింగ్ తెల్లవారిందండి రండి మన ప్రభు మాటను ధ్యానిద్దాం చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ నీకు వందరములయ్యా ప్రార్థనతో ప్రారంభించి ప్రార్థనతో ముగించే ప్రతిరోజు మాకు దీవనకరంగా ఉంటుందని నీ మాటతో మా బ్రతుకులో తీర్మానములు చేసినప్పుడు మేము దీవించబడతామని గుర్తించి విశ్వసించి ప్రార్థిస్తున్నాం సహాయం ఇచ్చాడు క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాడు తండ్రి ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం బైబుల్ చదివారా బైబుల్ చదువుతున్నారా ఉదయమే మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినే ముందు చాలామంది డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఆ యొక్క పైన గోడలో పెట్టుకుంటారు హ్యావ్ యూ రెడ్ ద వర్డ్ టుడే ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని చదివారా చదవకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకండి నాస్తా చేయకండి దేవుని వాక్యముతో మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని బలపరుచుకోకుండా శరీరానికి కావాల్సింది మాత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఎందుకు చదవలేదండి మేము రోజు చదువుకుంటామండి ఆయన కొంతమంది చెప్తున్నారు కొంతమందికి అది అలవాటు అయిపోయింది ఖచ్చితంగా బైబిల్ చదువుతారు వాళ్ళు కానీ ఏం చదివారో తెలియదు ఎక్కడ చదివారో తెలియదు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు చదువుతున్నారో తెలియదు చదివిన దాని భావం మీద తెలియదు ఇది అంతకంటే భయంకరం అండి ఈ రోజున అనేక మంది వాక్యాన్ని బాగా చదు ఎరుగుదరు అలాంటి ప్రసంగికులు ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు వాక్యం వింటున్న వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో తొందర తొందరగా మాకు జవాబులు చెప్పటం మేము ప్రారంభించిన వాక్యాన్ని ముగించడం వింటున్నప్పుడు అబ్బో వీరు వాక్యంలో ఆరిదేరిపోయిన వాడే అని కొంచెం బహు జాగ్రత్తగా మేము బోధించవలసి వస్తాం తెలుసు వాళ్ళకి నెంబర్స్ కూడా తెలుసు రిఫరెన్స్ను కూడా తెలుసు మేమైనా అప్పుడప్పుడు తడుక్కోవాల్సి వస్తుందేమో కానీ ఏ వాక్యము ఏ రిఫరెన్స్లో ఉంది అనేది కూడా బాగా తెలుసు మీరు కూడా అలాంటి మంచి ఆరితేరిపోయిన భక్తులేమో చదవమన్నారు కదా బైబిల్ అని చెప్పి మేము పది సార్లు చదివేసాము ఇరవై సార్లు చదివేసామని చెప్పుకునే వారిలో ఉన్నారేమో లేదు మేము రోజు బైబిల్ చదువుకుంటూనే ఉన్నాము అంటున్నారేమో అంతటితో సరిపెట్టుకుంటే ప్రయోజనం లేదండి ఆ రోజు నపుంచకల అధిపతి ధన అథియోపి ఇథియోపియా రాణి దగ్గర కోశాధికారిగా ఉన్న ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్న ఇథియోపియుడు దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ ఏమి అర్థం కాక వస్తూ వస్తూ యశ్య గ్రంథాన్ని అది రాజులు గొప్పవాళ్ళే కొనుక్కోగలరు ఆ రోజుల్లో వచ్చి యశ్య గ్రంథం దొరికేది అది కొనుక్కొని చదువుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు రథంలో వెళ్ళిపోతుంటే ప్రభు దాన్ని చూశాడు అతనికి ఏమి భక్తిలు అర్థం కాలేదు అతను చదివే అతనికి అర్థం కావటం లేదు అతడు ఆశతో వచ్చాడు నన్ను వెతుకుతున్నాడు నన్ను వెతుకుబాడు నన్ను కనుగొనాలి కనుక దారి చూపించే సువార్థికుడు కావాలని సమరయ్యలో చక్కగా సేవ చేసుకుంటున్న ఫిలిప్తో నువ్వు లేచి రథం వెనక పరిగెత్తు అరణ్య మార్గంలో ఉన్నప్పుడు అతడు పరిగెత్తుతున్నప్పుడు అక్కడ రథములు ఆ మంత్రి యశియా గ్రంథం చదవటం గమనించి అతను ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఏమని వేశాడు తెలుసండి ఒకసారి చూద్దాం అపోస్తల కార్యములు ఎనిమిదవ ఏడవ అధ్యాయము అపోస్తల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము బైబులు కంటతా పట్టేసుకొని చెప్పటం కంటే ప్రతిసారి దాన్ని తెరిచి చూడటము ఆ భాగాలను అండర్లైన్ చేసుకుంటము దానిలో ఉన్న సారాన్ని మనం గుర్తించటము చాలా అవసరం పోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిదవ అధ్యాయం అండి సారీ ఏడన్నారు ఎనిమిదవ అధ్యాయము అంతా చదవడానికి మనకు టైం చాలదు కనుక ఇరవై తొమ్మిదో వచనాన్ని చదువుతున్నాను అప్పుడు ఆత్మ పిలుపుతో నీవు ఆ రథము దగ్గరకు పోయి దానిని కలుసుకొనమని చెప్పాను పిలుపు దగ్గరకు పరి దగ్గరకు పరిగెత్తుకొని పోయి అతడు ప్రవక్త అయిన యశా గ్రంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గ్రహించుచున్నావా అని అడుగగా నీవు చదువునది గ్రహించుచున్నావా ఎంత బైబిల్ చదివాము అన్నది ముఖ్యం కాదు ఎన్ని అధ్యాయాలు చదివాము ఎన్ని గంటల సేపు చదివాము ఎన్ని వందల సార్లు ముగించామన్నది ముఖ్యం కాదు నీవు చదువుతున్నది నీవు గ్రహించుకొని చెప్పండి 
ఇన్ని రోజులుగా అనుదిన ధ్యానంలో వాక్యాన్ని మీకు బోధిస్తుండగా దేవుని మనస్సును మీరు అర్థం చేసుకున్నారా దేవుని దేవుడు మన దగ్గర నుంచి ఆశించేది ఏంటి అని అర్థం చేసుకున్నారా నేను ఎక్కడున్నాను అని ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని తెలుసుకోగలుగుతున్నారా మీరు వినుచున్నది మీరు గ్రహిస్తున్నారా మీరు చదువుతున్నది మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా అర్థం పర్థం లేని భక్తి మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయండి శారీర ఉద్రేకంతో గొంతులు వేస్తూ గందరగోళాలు చేస్తూ ఏవో కొన్ని గొన్ని జపతపాలతో సంతృప్తి పడు పరుచుకునే భక్తిగానే ఈ రోజున క్రైస్తవత్వం కూడా మారిపోతే చాలా దుఃఖకరం కదా యేసు ప్రభు ఆ రోజు తను బోధించిన బోధను బాగా చదివాము ధర్మశాస్త్రం అంతా క్షుణ్ణంగా చదివిన వారి మేము దేవుని ధర్మశాస్త్రం బాగా ఎరిగిన వారిమి ఒక్క పోల్లైనా సొన్న అయినా కూడా మర్చిపోకుండా వాక్యానుసారంగా మేము బ్రతుకుతున్నాము మేమే ఆరితేరిపోయిన బోధకులము అన్న పరిశీలతో చాలాసార్లు ప్రభు వాక్య విభాగాలను వివరించవలసి వచ్చింది ఇదెందుకు ఇలా చేశావు అదెందుకు ఇలా చేశావు ఇదెందుకు ఇలా అదెందుకు ఇలా అని వారు అటదిడ్డంగా ప్రభువును ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు అరే మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివానంటున్నారు కదా ఇది ఎందుకు ఇలా చేశామని అడుగుతారేంటి ఇది ఈ ధర్మశాస్త్రంలోని అంతర్భావం ఇదే కదా దీన్ని గ్రహించలేదా అక్షరాన్ని మాత్రమే చదివారా అందులో ఉన్న అంతరార్థాన్ని గ్రహించలేకపోయారా అని వారిని ఖండించాల్సి వచ్చింది ఈరోజు కూడా అందరూ అక్షరాన్ని పట్టుకుంటున్నారు దాని సందేశాన్ని వదిలేస్తున్నారు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేది దేవుడు ఊదిందటండి దైవావేశం వలన రాయబడింది దేవుని యొక్క అనే ఊపిరి ఎందుకంటే చూడండి తిమోతికి రాసిన పత్రికలో పౌలు అంటున్నాడు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ సారీ వన్ వన్ సెకండ్ ప్లీజ్ తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక క్షమించండి ఇది తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన దైవజనుడు వాటి ఎందు నిలకడగా ఉండును దైవజనుడు సన్నదుడై ప్రతి సత్కార్యము వలన పూర్ణముగా సిద్ధపడినట్లు దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము దేవుని వాక్యములు దైవావేశము వలన ఆవేశము వలన అంటే దేవుని ప్రేరేపణ వలన గాడ్ బ్రీత్ వర్డ్ దేవుడు ఊదినటువంటి దేవుని దేవుని లో నుండి వచ్చినటువంటి ఈ ధర్మశాస్త్రములోని లేఖనాలను ఈ యొక్క దైవావేశము కలిగిన వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనమును మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక తెలుగు చదవాలంటే తెలుగు భాష మనకు రావాలి కదండి తెలుగు భాష రావాలంటే తెలుగు నేర్చుకోవాలి కదండి అలాగే తమిళ్ కావాలంటే తమిళ భాష రావాలి లేకపోతే తమిళ్ క్లాస్కి వెళ్ళాలి కదా మనం కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మ అభిషేకంతో రాయబడిన లేఖనాలలోని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను తెలుసుకోవాలంటే మనం పరిశుద్ధాత్ముని సహాయం కోరాలి మోరు మనసు పొందిన వారిగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్ముడు మన మనోనేత్రాలు తెరిచినట్లుగా మనం ప్రార్థించుకోవాలి ఆచార భక్తి ఎక్కువైందే కానీ అనుసరణ అనుసరణాయుక్తమైన క్రైస్తవ భక్తిని కలిగి ఉండడం వలనే మన జీవితాల్లో పరిపూర్ణమైన దీవెనను విడుదలను చూడలేకపోతున్నాం ఒకసారి మనం వ్యూహాన్ సువార్త ఆ ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడో వచనం చూస్తే మరియు నన్ను పంపిన తండ్రియే నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు మీరు ఏ కాలమందైనను ఆయన స్వరము వినలేదు ఆయన స్వరూపమును చూడలేదు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు దేవుని స్వరాన్ని వింటున్నామన్న సంగతిని దేవుని యొక్క సారూప్యాన్ని ఆయన మనస్సును ఆయన ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన ప్రత్యేకతను మనం గుర్తిస్తున్నామన్న సంగతిని మనం గ్రహించాలంటే అది మన మనోనేత్రాలు తెరబడినప్పుడే అర్థమవుతుంది అక్షరం కాదు ఇందులో ఆత్మ మనల్ని జీవింపచేసే మన హృదయాలను పరిశీలించే మనల్ని ఆదరించే మనల్ని హెచ్చరించే 
మనల్ని ధైర్యపరిచి మనకు మనోవికాసాన్ని కలుగు చేసేదిగా పరిశుద్ధ లేఖనాలు ఉన్నవన్నది గ్రహించినప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా మనం బలపడతాం అన్ని విషయాలలో మనం దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండగలుగుతాం మనాటి పరిచయాలు చదివారు కానీ వారు దేవుని స్వరముగా వినలేదు దేవుని స్వరూపాన్ని దేవుని మనసును ఎరగలేదు మీలో ఆయన వాక్యము నిలిచి ఉండలేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఆయన నమ్మలేదు కనుక మీ వాక్యము నిలిచి ఆయన మీ వా ఆయన వాక్యం మీలో నిలిచి ఉండలేదు మనం చదివే దాన్ని నమ్మాలి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడని ఆ వాక్యం మన హృదయంలో నిలిచి ఉండాలి చాలాసార్లు మనం బడబడ బడబడ చదివేస్తాము అంతటితో అయిపోయింది అనుకుంటాం అంతేగాని ఇది గుండెల్లోనికి వెళ్ళదు హృదయంలో నాటుకో బైబిల్ పఠనం చేస్తున్నప్పుడు ఇతర పుస్తకాలు చదివినట్లుగాను న్యూస్ పేపర్ చదివినట్లుగాను ఏదో కథలు చదివినట్లుగాను కాదండి ఇది దేవుడు మనుషునికి రాసిన లేఖ ఇది దేవుని ప్రేమ లేఖ అన్నారు ఒక దైవజన ఈ దేవుని వాక్య సారాన్ని ఆయన ఒక ప్రేమ లేఖను ఆ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు వాట్సాప్లో వచ్చేసాయి లేఖలు ఉత్తరాలు రాసుకోవడం మానేశారు వాట్సాప్లు పంపిస్తున్నారు ఒక ప్రియమైన వ్యక్తి దగ్గర నుంచి నీకు వచ్చిన లేఖను ఎలా చదువుతావు ఎంత ఆసక్తితో చదువుతావు ఎంత శ్రద్ధగా చదువుతావు ఎంతగా మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకొని అందులో ఆనందిస్తావు దేవుడు నా కొడుకు సిద్ధపరిచిన ప్రణాళికలను బయలుపరిచే గ్రంథం ఇది నేను ఆయనకి ఇష్టలుగా ఎలా ఉండాలి అని నేర్పించే లేఖనాలు ఇవి అనే ఆశతో మనం బైబిల్ చదవాలి మీరు ఎంతవరకు బైబిల్ చదివారో లేదు ఎలా చదివారో పక్కన పెట్టండి ఈ రోజు నుండి మీరు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు స్వరాన్ని వింటున్నారని గ్రహించండి మీరు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు దేవుని మనస్సును ఎరుగుతున్నారు దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను ఎరుగుతున్నారు అసలు దేవుడు అంటే ఎవరు అని ఎలా తెలుస్తుందంటే ఆ లేఖనాలలో ఆయన పరిశుద్ధతను ఆయన ప్రేమను ఆయన దయను ఆయన కనికరమును ఆయన ఔన్నత్యాన్ని ఆయన గొప్పతనాన్ని మనం గుర్తించగలుగుతున్నాం అలాంటి పరిచయాలు చదివారు కానీ వారు వారు దానిని గ్రహించలేనట్టుగా ఈనాటి క్రైస్తవులు అనబడే వారు అనేకులు బైబిల్ బాగా ఎరుగున్నారు కానీ ఆ బైబిల్ సత్యాన్ని ఎరగని వారిగానే ఉంటున్నారు ముప్పై తొమ్మిదవ వచనం లేఖనములందు మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు అవే నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి అయితే మీకు జీవము కలిగినట్లు మీరు నా యొక్కకు రాలు రారు మీరు తలస్తున్నారు నిత్య జీవం ఇందులో ఉంది వాక్యం ద్వారా నేను మేలు పొందుతాను అంటున్నారు కానీ వాటిని మీరు అనుసరించటం లేదు చూడండి మనం వాక్యంలో ఒక విషయం చదివినప్పుడు దాన్ని అనుసరించాలి అది నమ్మాలి అంతేకాని ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ చదివినట్టుగా చదివి వదిలేయటం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది ఆ వాక్యాన్ని హృదయానికి అనునయించుకోవాలి ఆ వాక్యాన్ని గ్రహించినట్లుగా ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే ప్రభా నా మనోనేత్రాలు తెరువు నీ వాక్యాన్ని అనుసరించటకు సహాయం చేయని ప్రార్థించాలి ప్రతిసారి ఇక్కడి నుంచి మీరు భయం చదివినప్పుడు శ్రద్ధగా చదవండి ఎంత ఎక్కువ చదివారు అన్నది ముఖ్యం కాదు ఎంత స్పీడ్గా చదివారు ఎంత గట్టిగా చదివారు అన్నది కూడా ముఖ్యం కాదు ఎంత లోతులోనికి దేవుని వాక్యం మీ హృదయంలో జరపడింది ఒక్క మాట చాలు మన గుండెను కరిగదీస్తుంది మన విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది మన స్థితిని మనం ఎరుగునట్లుగా చేస్తుంది దేవుని ఔనిత్యాన్ని గుర్తించినట్లుగా మన మనోనేత్రాలు తెరుస్తుంది వాక్యాన్ని చదివిన తర్వాత ప్రభు ఈరోజు నాతో మాట్లాడు అనే ఆశతో చదవటం ఏ ఈ రోజు దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడాడు అని ఒక్కసారి ఆగి ఆలోచించడం నేను నమ్మవలసింది ఏమైనా ఉందా నేను విశ్వసించవలసింది ఏమైనా ఈ వాక్య భాగంలో ఉందా నేను అనుసరించవలసింది ఏదైనా పాఠం ఉందా నేను పొందవలసిన హెచ్చరిక ఈ భాగంలో ఏదైనా ఉందా నేను తెలుసుకోవలసిన సత్యం ఏదైనా ఈ ఈ భాగ భాగ భాగంలో ఉన్నదా అని కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకొని మీరు చదివిన దానికి ఆన్సర్స్ రాసుకొని చూడండి అనేక పాఠాలను అనేక విషయాలను అనేక పరిస్థితుల్లో మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా ఉన్నాము ఏం చేస్తున్నాము ఏం చెయ్యాలి ఒక్కటండి మన జీవిత విధానానికి సహాయపడే అన్ని అవగాహనలు మనం కలిగినట్లుగా పరిశుద్ధ లేఖనాలు మనుషుణ్ణి శుద్ధి చేస్తవి నడిపిస్తవి దైవజ్ఞానంతో నింపుతవి అందుకే దేవుని వాక్యం మనల్ని 
బలపరుస్తుంది మనుషుల మాటల కంటే బోధకుల మాటకుల మాటల కంటే లోకములో ఉన్న పరిస్థితుల కంటే అన్ని స్థితిగతులలో దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకున్నవాడు లేఖనాలలో ఉన్నదాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను దేవుని మాట నిరర్థకము కాదు ఆకాశము భూమి గతించను కానీ ఆయన మాటలు నిరంతరము నిలుచు అన్ని నమ్మి ప్రతిరోజు దేవ ఈ రోజు నా కొరకు నీవిచ్చిన మాట ఏంటి అని అడిగి దాన్ని అనుసరించండి దాన్ని గ్రహించండి దాని ప్రకారంగా జీవించండి ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలిస్తాను ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి చదువుచున్నాము కానీ గ్రహించలేకపోతున్నాము చూచుతున్నాము కానీ నమ్మలేకపోతున్నాము వినుచున్నాము కానీ విశ్వసించలేకపోతున్నామన్న ఆ పరిశుధుల భక్తిలాగా మా భక్తి ఉండక తండ్రి మా మనోనేత్రాలు తెరవబడుటకు వినుటకు మా మనస్సు సిద్ధపరుచుకున్నటకు మీ ధర్మశాస్త్రములోని ఆశ్చర్యమైన కార్యములను చూచినట్లుగా మా కన్నులు తెరవబడుటకు సహాయం ఇచ్చాయి దైవవాక్యులను వింటున్నాం చదువుతున్నాం అని చెప్పే దేవుని బిడ్డలమనే మేము ఆనాటి పరిచయల వలె ఆచారముతో నిండిపోక వల్లించుతూ దేవుని మాటలను వల్లిస్తూ దానిని అనుసరించవాడిని అనుసరించని పరిచయలుగా ఉండక గ్రహించలేని మందమతులుగా ఉండక వాక్యములోని యథార్థతను వాక్యములోని సత్యమును వాక్యములోని వెలుగును గుర్తించి నీ అడుగు జాడల్లో నిన్ను వెంబడించుటకు సమస్యలతో నిండిన ఈ లోకములు పోరాటములతో ఉన్న ఈ లోకములు దైవ జ్ఞానమును కలిగి దైవ శక్తిని కలిగి పరిశుద్ధులుగా నీకు ఇష్టలుగా వాక్యానుసారంగా జీవించటకు మాకు సహాయం చేయండి క్రీస్తు నామంలో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కూడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలం తోడై ఉండను గాక ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థన అవసరతల భారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ మెడిస్ నెంబర్కి ఒక టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పంపించండి మీ పక్షంలో మీరు ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ప్రదేశాలతో ఉంటే నైన్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి మీ ప్రార్థన అవసరతలు పంపించండి ప్రభు వాక్యమును మనం చదివినప్పుడు విన్నప్పుడు గ్రహించుకుందాం అనుసరిద్దాం ఆధ్యాత్మికంగా బలపడతాం ప్రభు చితమైతే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు హెచ్చరిక అలాగే తొమ్మిది గంటలకి ఈరోజు శుక్రవారం కనుక కలుగని చర్చ్లో నుండి ఉపవాస ప్రార్థన మీకు లైవ్ ఇవ్వబడుతుంది కలుసుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం వందనా ఆగిరిపల్లి ఆగిరిపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి శుభవార్త ప్రభుత్వమైతే ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తారీఖుల్లో ఎంవిఎన్ వైవిఎన్ జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో ఆగిరిపల్లిలో కల్వరి ఉద్యోగ సభలను ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఆరు గంటలకి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఈ మూడు రోజుల కూటింగ్లో దేవుడు తన అద్భుత కార్యాలు జరిగించినట్లుగా ఆశతో రండి మీ బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని కూడా ఆహ్వానించండి దేవుని పాటలతో ఆరాధిద్దాం ఆయన సందేశాలు విందాం అంతేగాక వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని చూడటానికి మీకోసం ప్రార్థన చేయడానికి కూడా అవకాశాన్ని కలుగు చేయండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తారీఖుల్లో ఆగిరిపల్లి ఏలూరు జిల్లాలో ఉన్న ఆగిరిపల్లిలో ఎంవిఎన్ వైవిఎన్ జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో కల్వరి ఉద్యోగ సభలు ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఆరు గంటలకు ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి రండి ఆశ్రవించబడండి ఇంకా వివరాలు కావాలంటే ఎయిట్ వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నెంబర్కి లేక ఎయిట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ నెంబర్కి ఒక వాట్సాప్ పెట్టండి లేకపోతే కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు తప్పకొస్తారు కదా
Nunca pra 